string minus Okay, I'm going to thank you live. Should do with me about something to think about another shift the live maybe need. I'm using Instagram or another name. Oh, as it's a live one, I'm still not cool. Nice. Okay, I'm going to know a lot to record the chat. I have to push it. You can get uh, man as a hunk to cast back around the man with the more land. What was you should wish it man there location the area has now to a killer's nice time. But hope in terror thing to humble or drats. نیست امیدوارم که این موضوع سبب نشه که مثلا ما انگار کلاسی نداشتیم هر حال نمیخواستم کلاسی بمون ریتم دوشنبه هامون به هم بریزه چون تا به حال همه دوشنبه ها رو نگه داشتم هم تو هر شرایطی بوده من کلاس رو برگزار کردم حالا امیدوارم که این جلسه هم به همه ترتیب یه جلسه باشه برگزار شدنی و صدای من رو داشته باشه به حال دوستانی که همراه هستید پیامتون دونه دونه داره میرسه من حالا شروع میکنم به خوندن پیام ها فقط ازتون میخوام که این رو هم اضافه کنید که وضعیت لایو به چه ترتیب است آیا توی دریافت میکنید صدا به چه ترتیب صدا و تصویر آیا برش داره یا جوری هست که قابل درک هست یا نه میتونید بفهمید چی دارم میگم تا برنامه رو جلو ببرید اوکی منم برای اینکه از کامنت ها اینها زیاد عقب نیافتم سریعتر آغاز میکنم همین الان به خوندن پیام ها و پاسخشون میپردازیم حالا تا منتظر پیام های شما هستم که من بگید که کیفیت برای شما به چه ترتیب هست آیا کیفیت رو کیفیت داره یا نه خب بریم از پیام هایی که پیش از آغاز کلاس فرستاده بودن مجید جان به سری پیام گذاشته بودن گفته بودن Hello excuse me May you give an explanation about this have to and must Okay uh, as I have explained before, uh, have to is something, is a kind of obligation, have to and most both of them are something that talks about uh, an obligation, but have to has a bit, you know, they are a bit different. In most cases they can, you know, in, in some cases you can use them just, you know, interchangeably, but in some cases they, you know, the difference makes, you know, makes the whole, you know, the whole thing is that if the person says have to or says must and uh, it makes a big difference and that is uh, have to is something internal something that i have you know think and uh, come to you know um, this is something that i realize by putting all, all puts putting all the uh, bits together and i feel yeah i i need this so the obligation is from me it's from inside so I say, I have to work harder. So uh, this is my situation. I'm looking at my situation and the place that I am and, you know, uh, the distance that I've got with my, I don't know, uh, goal and whatever. I think I, you know, I'm trying to push myself. So I tell myself I have to. Okay, so I say, I have to work harder. So who forces me? Me. But <clears throat> if I... I'm talking about uh, a force from outside, then I say must. For example, you must stop at the red light. You must stop at the red light. In someone is asking you, mm, not yourself, it's the law, it's the, I don't know, something like that. So must is from outside, let's say, and have to is more internal, okay? So let me just check the other messages. <coughs> اوکی این یه دونه از پیام‌های دوستمون رو بررسی کردیم حالا شما به من میگید که به چه ترتیب است دوستانی که اینجا هستن علی جان مشان های در دوب جان مشان سلام استاد دکی اینجا مشان سلام پر چمپیون ما نوی جان مشان سلام سلام اوکی حالا دکی هم پر چمپیون دکی ها حسام بودن اگه اشتباه نگفته باشم گفتن عالی و بجان گفتن صدا خوب است ولی تصویر افت فریم دارد اوکی علی جان گفتن من نه صدا دارم نه تصویر چرا اوکی این که حسام خوب نیست دکی گفتن که من چند تا جمله میفرستم اگه میشه درست سرش کنین بگید ممنون و ناهی جان هم گفتن منم نه صدا دارم نه تصویر خب وضعیت به ظاهران اصلا خوب نیست به حال uh, I don't know if I'm in the internet, but I don't know if I'm in the internet. I don't know if I'm in the internet. 
ولی نمیدونستم تا این حد ضعیف باشه و نتونیم روش داشته باشیم کورسپاندنس هم گفتن سرا آقا آقا سلام فقط بگو اون برنامه لغات کی میاد رو نت که دارم واسه تایم میاد دارم روش کار میکنم الان هم یه پروژه دیگر رو دارم کار میکنم اون تمام که بکنم که باید به زودی تمام شه به زودی من میرم سراغ ادامه کار واژه ها و اونو به نتیجه میرسونم ولی الان اوکی کورسپاندنس هم گفتم من جفتشو دارم حالا جالب اینجاست یه سری دوستان میگن عالی یه سری دوستان میگن صداش دارم نایجا میگن خوب شد آها خوب خوبه پس من ادامه میدم و حال کورسش ها رو ادامه میدم به خوندنش و حالا نهایتش دوستانی که دیگه مدار وضعیت چیز رو بد دارید این حال یوتیوب پس از چند ساعت همه این لگینگ رو میگیره و ویدیو رو در مصد و تصویر اینها رو در مچ میکنه و وضعیت رو بهتر میکنه حالا پیشنهادی که براتون دارم اگر که صدق من رو دارید این هستش که کوالیتی ویدیو رو یه مدار بیارید پایین روی اون چرخدنده که این بغل هست اون کنج پایین یه دونه چرخدنده هست روش کلیک کنید بعد اونجا نوشته کوالیتی روی کوالیتی که کلیک میکنید میتونید کوالیتی رو بیارید پایین بیاریدش روی 144p و این کمک میکنه کیفیت این چیز میاد پایین به حال من امروز برد ندارم و چیزی رو نمیسم کیفیت ویدیو رو یه میاره پایین ولی حداقل سهام میشه که سرعتمون رو افت کنه و بتونید جلو بیاید با ویدیو اوکی من به میگردم پیام هایی که از بالوز گذاشتم رو میخونم مجیزم گفتم When we aren't given uh, our personal opinion uh, You have to, not must For example, Tom won't be at work today He has to go to the doctor It's a fact uh, Okay Tom isn't well He doesn't want to go to the doctor, but I told him to. I told him he must go. This is my personal opinion. Exactly as I told you. So if it's something from inside, if it's Tom deciding that yeah, this is best for him, this is his decision, or from inside the family. Okay, I think we have to work harder. So this is. My opinion for we, okay, I'm inside this group, okay, or I think my children, for example, have to do this. So this is my opinion about what uh, should be done, okay. So it's from inside, from a relative or from the person he, himself or herself. But if it's from outside, from law, by law, or let's say the teacher says, you must do that. Uh -huh. Then that is the teacher's opinion, okay? That is the force from outside. Yeah, if it's from outside, must is the best. If it's from inside, have to is best. Okay, so your examples also are in line with what I just said. Okay, now let me continue with this. And um, yeah, okay. And in general, we have two sons of the شدن های سلام و بقیه که درود میگم به همه خوش خوش آمدید در رابطه با تصفیه کوالیتی گفته بودیم این هم از این okay. دوستان دکی گفتن که My sister wants to know uh, That's can he Ski uh -huh. My sister wants to know If okay. این رو در رابطه با یه ویدیو دارم uh, If و بذار رو توضیح دادم در یه زبانی هستش که ما میخوایم بدیم که آیا در واقع توی ویدیو یه چگونه پرسشی بسازیم این قسمت رو توضیح دادم اون رو حتما یه نگاه داشته باشید پس My sister wants to know if he can escape Whether هم میتونیم بیاریم بگیم My sister wants to know whether he can escape اگه بگیم can he ski پرسشه ما نمیتونیم بگیم can he ski بسیده که ما در حالی که جمعه من اینجور آقا شده My sister My sister نمیتونه آغازی پرسش باشه پس باید جمله من با نقطه تمام شه اوکی جمله من خبریه پس باید با نقطه تمام شه واسه همین نباید داخل جمله من فرمت پرسشی داشته باشم پس can he که میپرسه باید تبدیل بشه به اون can he حالت پرسشی باید به حالت عادی خودش برگرده و بشه he can اوکی پس میشه my sister wants to know if he can ski یا my sister wants to know whether he can ski uh -huh. that's it 
در تو مجموعه واژه‌ها هم توضیح دادم که با وکالری که داریم کار می‌کنیم رو به حال تو این هفته ادامه میدم و تلاشم اینه که هر شب یا ویدیو ازش خارج شه مجموعه رو کامل قرار نیست بدمش بیرون مثل آین نامه به ترتیب این شانس رو به من میده که بتونم هر شب حداقل مثلا تو روز دو سه تا شب آماده کنم برای شب یه دونه رو بذارم بیرون بذارم روی اینترنت و اون دیگه رفته 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 کامنتر کامنتر شد که من بیوفتم جلو اما فعلا هنوز تو اون لبه نیست ولی میرسونمش به زودی در واقع یه هفته یه برنامه کاری دیگه وسط اومد که درگیر اون شدم نه اون هفته یه برنامه پیش اومد این هفته هم یه برنامه دو هفته است که نتونستم روش کار کنم ولی اول برنامه خودم دیگه خودم میخوام این برنامه رو به خودم میخوام که انجام بشه و حتما انجام میشه هم خواهم داد مشتاق جان نوشتن سلام همراهمون هستم درود بر شما علی جان نوشتن آ نه ها شد درست شد مرسی یوتیوب اول رایت گود گود آره به منم دارن نشون میده که وضعیت الان زرد از مناطق جنس خارج شد وضعیت بهتر شد دکی جان پرسش بعدیشون هست گفتن اندت شی ایز ابسس فور وین سرفینگ اوکی در واقع ابسس فور نیست ابسس ویز هستش اوکی اند دات شی ایز ابسس ویز حرف اضافه ابسس چیه؟ وید and that she is obsessed with windsurfing پرسپاندس uh, گفتم که پرسش دارم گفتم گفتید برای تکرار دادن به گذشته از uh, would be a simple, uh, simple problem simple present uh, simple present is the problem میکنیم واسه تکرار دادن به الان از حال ساده به برای آینده از آینده استمراری استفاده میکنیم نه آینده استمراری که میشه آینده استمراری تکرار نیست مثلا برای آینده استمراری میتونیم از آره میتونیم از تکرار از حالت استمراری هم استفاده کنیم why not هر کتون درسته خب برای گذشته اینجوری بود برای گذشته من بوده به علاوه simple present کاملا درسته چیز زمان حال ساده هم که کلا تکرار که خودش داره that's fine و اما بذارید ببینم آینده برای تکرار آینده will با فعلی که ing فرم شد will be در واقع will be به بعد شکلی که verb plus ing بذارید ببینم مثلا I will be doing that خب حالا تا آینده استمراری میتونه از یک بار یا یه موضوع در حال رخداد صحبت کنن که یه موضوعی که در, در واقع زمان بر خواهد بود میتونه این باشه قضیه و البته هم میتونه حالات تکرار به آینده هم بده آره بایناس این ترتیب هر سه تا برداشت که داشتی کاملا درست هستش مورد بعدی باز از دکی میگن که you have to think thank you have to thank him for that he sent a beautiful picture for that he sent he sent nah. uh, okay you you have to thank him for sending okay uh, for sending the beautiful picture oh okay hello pictures with your picture uh, it's fine so uh begin to thank someone for something okay as kasi babat chizi gardani kardan You have to thank him خب این کسیمون حالا چیزی چیه فرستادن عکس ها فرستادن عکس ما میخوایم شکل اسمی بیاریم مثلا خود مثلا یه نفر گل آورده من میگم ممنون بابت گل ها اوکی اینجا بابت چی دارم قدردانی میکنم گل ها گل ها اسم شما راحت میگید for the flowers اوکی حالا من میخوام در رابطه با فرستادن عکس ها قدردانی کنم یا فرستادن گل ها قدردانی کنم نه خود گل ها بابت فرستادنش بابت زحمتی که کشیده واتسپ آها خب فرستادن که نمیتونه اسم باشه به این ترتیب من فرستادن رو میکنم سندینگ اوکی جراند میشه پشت سر فور شما احتیاج به جراند به این ترتیب میشه یو هاف تو ثانک هیم فور سندینگ دی بیوتیفول فیچر مثلا دیدید تو آخر ویدیوهای یوتیوب معمولا چی میگن میگن ثانک یو فور واچینگ آها آی ان جی میگیره You know, thank you for that is for ma watching ing for me animesh okay thank you for watching 
اما برقی زمان ها میگیم اوکی something completely از این فکر شما میگم anyway این از این پس گفتیم بعد از پور چی میاریم ING فورم برای جرم یا اسم میاریم نیلو فرجان رو مون هستن سینو جان همینطور خیلی خوش آمدید امیر جان گفتن که سلام استاد فرض کنید من با شما حرف میزنم میگم did you نو بوده احتمالا منظورشون بوده did you know Sheila is going to buy a home شما از کجا میفهمید داره میره بخر یا قراره که بخره did you know Sheila is going to buy a home اوکی okay. اگر ما داریم مثلا از چیزی که ابزرو کردیم اوکی okay. صحبت میکنیم یعنی چیزی در حال رخداد هست و ما اون رو لمسش میکنیم میبینیمش هر چیزی اون میشه داره میره که این کار رو انجام بده اما اگر که ما نشستیم توی اتاق فرض کنیم ما دو نفر نشستیم مثلا داریم مثلا توی اتاق نشستیم دو نفر صحبت میکنیم هیچ کسی رو هم نمیبینیم بعد میگه که میدونستی که شیلا is going to buy a home یا مثلا is going to marry بلا بلا مثلا با این ازدواج کنه یا این خونه رو بخره میدونستی که she is going to okay. وقتی اینو میگه she is going to یعنی قراره که برنامه اینه آها. اما وقتی که ما میبینیم مثلا نشستیم بعد طرف کنم میشه میگه من برم دیگه باید زتون میره را میفته میره بعد میگه که میدونی داره میره که خونه رو بگیره خب ما این رو حسش کردیم لمسش کردیم به این ترتیب میگیم این در واقع داره پاسخ اینو میده کد کجا داره میره آها مثل این که من ازش پرسیدم شیلا کجا رفت آها میگه داره میره که خونه رو قراردادش رو بگیره داره میره که این کار رو بکنه یعنی چون این کار در حال رخ داد یا چیه در واقع اینجوری جاری هستش چون کار جاری هستش میشه حال جاری یا همون حال استمراری اما اگر که یه چیزی باشه اصلا در حال جاری نباشه ما کلا داریم صحبتش رو میکنیم دو نفر نشستیم توی اتاق پشت تلفن داریم نام صحبت میکنیم اون میشه چی یک قضیه که قرار رخ بده از این حالت شما میتونید دو, دو تنس رو از هم دیگه تشخیص بدید اوکی پس یهو شیلا بلند میشه میره شما میگید دید یو نو شی لایز گوینگ تو بای ها دونستی داره میره آها یعنی الان که رفت رفت پس رفت قرارداد امضا کنیم اوکی هم الان متوجه شدم این کجا رفت اما نه دو نشستیم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم بعد شما اینو میگید بعد من آها پس قرار دارم چیکار بکنه اوکی آها خبر قرار دارید right. آرایت uh... سینوزان گفتن همه خوبه خوب خوبه حداقل باز میتونیم یه لایو داشته باشه این قطع نشه uh... لایو همون پشت سرم uh... سینوزان گفتن پرزنت پرفیکت رو توضیح بدید برای دیدن ویدئوی پرزنت پرفیکت ام ویدیو شماره 66 رو ببینید ویدیو شماره 66 که اتفاقا خیلی هم بیننده داشته و خیلی هم طالب داشته ا پرزنت پرفکت هستش که در رابطه با چیزی صحبت می‌کنه که پیش از این رخ داده و تاثیر روی زمان حال داره یا چیزی هست که از پیش در آغاز شده و تا به امروز ادامه داره و امروز رو هم در بر می‌گیره و این دو حالت اصلی دیز پرزنت پرفکت هستش و حالت فرعیش هم دائما میاد زیر همین چتر قرار می‌گیره و به حال فرمتش هم هاو یا هاز هستش به طور جمعی که ما از سوم شست داریم صحبت میکنیم یا از اول چست برای شکل سوم فرد خب اینها رو الان من بخوام همشون رو باز کنم با مثال به توضیح و همه اینهای مدار زمان دیگر دوستان رو خواهد گرفت از اونجایی که این ویدیو آماده هست بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیو شماره شست بشتیش زمان حال کامل یا همون پرزنت پرفکت رو یه نگاه داشته باشید اگر نمیدونید به ترتیب پیداش کنید توی شبکه اینجا روی آی کلیک کنید و ویدیو شما ویدیو اول که نمیشه چگونه ویدیوهای شبکه رو جستجو کنیم رو ببینید تو اون ویدیو من توضیح بهتون میدم که چجوری اون ویدیوی مد نظرتون رو پیدا کنید اوکی بیسد اوف لاک دیت از انجام گفتن که سلام استاد پیام سلامم رو میتونید بخونید پیام سلامتون رو میتونم بخونم حالا میید از دوست دارم میخونم پس میتونم <laughs> Uh, بالاتر پیام داده بودید بذارید ببینم آیا ایشون پیام دیگری داده بودن من بیره ازش رد شدن نه پیام دیگری نداشتید به حال این پیام از شما بود 
بله خندم خوندم پیام بعدی مشتبه جان گفتن توی زبان انگلیسی هر رنگ مفهومی دارد مانند آبی که معنی غم دارد آیا ویدئوی در این مورد دارید که اگه میشه در مورد مفهوم رنگ ها تو دیدید نه در این باره نه اطلاعاتی دارم نه ویدئویی دارم یه زمان یه اکنون چیز بود یه دارم پرزنتیشن خودم باشم توی ایران پرزنتیشن در آتو رنگ ها دادم مطالب رو جمع کردم و روانشناسی رنگ ها بود ولی خب چیزی از سودش تو خاطرم نیست و من هم نمیدونستم آبی رنگ معنی غم داره الان شما دارم میدونم میدونم مثلا آبی رو حتما برای یه چیز برای یونیفورم اتاق عمل و دیوارهای اتاق عمل بعد از آبی کم رنگ استفاده بشه و اون دلیل داره بذاری از این چیزهاشون رو میدونم چیزهایی که به هر حال جنبای هنری رنگ ها اونها رو هم میدونم ولی این که توی انگلیسی معنی دیگری داره ایده و شرمنده نه ویدئوی در موردش ندارم از بحث مزوان انگلیسی خارج فکر میکنم یه بحثی کاملا جداست مورد بعدی رو ببینیم مجد جان گفتن که Thank you very much My pleasure I hope you have a good time You too امیر جان گفتن که سلام اصول اگر هم هم معنی خوردن است چطور میتونیم بفهمیم کجا از اون و کجا ایت استفاده کنیم مثلا I eat meat یا uh, yeah, I having ice cream I am having باید باشه ها برحال هر دور رو میشه استفاده کرد ولی uh, مثلا وقتی من میخوام از حالت کلی صحبت کنم uh, مثلا میخوام میگم که من گوشت میخورم مثلا طرف میگه که شما فکر کنم ویژیتریم نه میگم چرا گوشت میخورم و اینجا منظورم این نیست که دارم میخورم uh, منظورم کلیه در حالت کلی هستش اونجا هر استفاده نه پس من میگم I eat meat آها گوشت میخورم من مشکل با گوشت ندارم اما اگه بگم I uh, مثلا I have meat میشه گوشت دارم مثلا از خوردن نیست اما uh, an ice cream یا مثلا چیزهایی که مثلا دارین من میخوریم حالت استمراری میتونیم این استفاده کنم میگم I'm having an ice cream with my friends میگم با بچه ها داریم بستنی میخوریم آها داریم این کارو میکنیم پس اینجا میتونم از I am having استفاده بکنم اوکی و برای مثلا یه مثلا معمولا ما برای کافی تی اینها از have استفاده میکنیم مثلا میگم you are going to have cup of tea in a cafe مثلا با بچه ها داریم میریم یه کافه هست اینجا یه چای با هم دیگه دوره هم باشیم مثلا ها اینو به امولا از have استفاده میکنیم نه از eat نه نه از drink اوکی اینا هم جای دیگه هستن که اینها با هم دیگه متفاوت میشن اوکی از هم جان گفتم لطفا بفرمایی که جاهای از آب و چه جاهای از from به معنی از استفاده میکنیم آب محالت پوزیسیب داره آب ملکیه اها و from مثلا وقتی که ما داریم از یک مبدع صحبت میکنیم از یک مبدع زمانی یا از یک مبدع مکانی داریم صحبت میکنیم از from استفاده میکنیم یه مثلا از تهران تا مثلا تبریز از تا اینجا از صحبت از مبدع داره میکنیم اینجا حتما from of دیگه نیست درسته؟ یا مثلا از هشت تا مثلا نو از مبدع زمانی رو داریم شخص میکنیم اینجا فقط from هستش اما آف تو جاهایی به معنی ازه مثلا آف به معنی از باشه حالا من به ترجمه دارید بامی دارید مثلا آف کجا به معنی ازه مثلا این مثال میتونید به بگید از آف به معنی از مثلا چی مثلا حالا مثلا من این چیزی که دارم میادم مثلا میگیم کیبورد آف ما لپتاپ کیبورد لپتاپ اینجا از نیست اصلا یا آب رو تا به حال یک از معنیاش چیه حالت پوزیسیو هستش وقتی ما داریم از یه بخش کوچیکتری از کل صحبت می‌کنیم حتما از آب استفاده می‌کنیم اگر در واقع اشیاء باشه اما از معنی از میده آب یه مثال برام بفرستید اگر براتون ممکنه که من پیام دیگر دوستان رو می‌خونم بهم بگید مثلا کجا شما آب رو می‌تونید استفاده کنید که معنی از بده چون الان مثلا با ترجمه نمیتونم با اون برسم باید با خود انگلیسی این کار انجام بدم بیشتر تو خودت با نبا ترجمه 
کورسپاندنس گفتن اگه کافی تموم اگه کافی تموم شده برو واسه خودت بریس خسته میشی خب الان پرسه چه بیا با من این کافی تموم شده کافی تموم شده برو واسه خودت بریس خسته میشی نه من گفتم خودم خودم نیستم و اصلا نمیدونم کافی کجاست و کسی هم اینجا نیست ازش بخوام اینه که پیش از اینم کلاس داشتم پس از اینم یه دونه و بعد از اون به دوستان توی محل کارشون میپیوندم الان توی ایلینگ هستم برای دوستان که حالا لندن هستن ایلینگ هستم بودن دوستان که داشتم میپرسیدن که کجا دارم میرم و اینکه آیا بتونیم هم دیگر ببینیم یا نه یه طرحی دادم یه طرح دکور رو دادم توی یه رستورانی که از دوستان حالا شاید بتونیم هفته آینده در موردش بیشتر صحبت کنیم وقتی که رستوران رو باز میکنن طرحی رو دادم برای دکورش اسم و شخصات رستوران رو بهتون میدم میتونید برید اونجا و کار هم, هم از رستوران استفاده کنید هم بهم بگید که چیکار کردم و نظرتون رو در رابطه با کاری که اونجا انجام دادم میتونید بگید برید ببینید اونجا رو دکور اونجا رو تابلوی که زدم و بیان بگید که کارم چیز دارو بود یه هفته سرم روی یه تابلوی شیش متری پرم کنم اوکی ممنون از آفر کافی تون ولی خب دیگه میرم همونجا توی رستورانش و اونجا ازشون میخوام به کافی دارم بیرم میگم حتما که شما پیش نمت داده ای نکس اوکی دیکی جمعه بعدیشون رو پرسونه and she think that you're good at skydiving and she think اوکی okay. اگر زمان جمله حال باشه که فکر میکنم هست چون از گذشته فینک استفاده نکردید به خاطر شی باید استفاده شخص باشته باشه اون وقت باید بشه چی؟ she thinks آه uh, she thinks uh, بعد that's اس نباید باشته باشه پس think بعد اس داشته باشه چون استفاده شخص برای شی هستش و that's that's اس نمیتونه به پذیره that's رو ما نمیتونیم جمع کنیم که that اگه جمع بشه میشه چی؟ those uh, yeah Loves, right? پس و that's هم داریم که میشه that is مخفف that که این مخفف نیست چرا؟ چون apostrophe نداره پس من این رو فکر کنم اشتباه اینجا اومده uh, آره uh, and she پس من این ترتیب میشه she thinks اسم میخواد اینجا that اسش رو باید داریم uh, you're good at skydiving you're good at something to be good at something کاملا uh, درسته اینجاش مشکلی نداشت بسیت رو ببینیم اوکی نیکس وان کریس واندس گفتن که بین آها ببین پشت سر اینی و سام جمع میاد پشت سر سام جمع, جمع میاد و پشت سر اینی هم uh, جمع میاد وقتی که ما جمعه منفی و پرسشی هستش و خب البته سام و اینی اگر در رابطه با یه چیز غیر قابل شمارش بیان اون وقت ما اونها رو نمیتونیم جمع ببندیم مثل چی؟ مثلا تایم میگم اینی تایم نمیتونم میگم اینی تایمز میگم اینی سام تایم آها البته سامتایمز هم داریم چون ما دو تا تایمز داریم دو تا تایم داریم یه دونه تایم قابل شمارشه یه دونه تایم غیر قابل شمارشه تایم قابل شمارش یعنی دفع مرتبه مثلا من میگم تو تایمز جمعش میکنم تو تایمز مثلا میگم 5 تایمز 10 تایمز یعنی 5 بار 10 بار آها اینجا تایم به معنی بار قابل جمع شدن به این ترتیب میگم سامتایمز Okay. اما اگر تایم منظورمون تایم زمان باشه اون وقت میگم I have no time یا I have some time okay. some time uh, نمیگم sometimes نه نمیتونه اونجوری باشه okay. پس some و any اگر میان با اسم قابل شمارش any در جمله منفی و پرسشی و some در کد ما باید جمله اون چیزی که پشت سر اینها میاد باید جمع باشه اما اگر که اون چیزی که میاد غیر قابل شمارش باشه مثل تایم مثل شوگر آها شما نمیتونی بگید شوگرز نه میگیم سام شوگر آها میگم دو یو تیک اینی شوگر 
ویدیو میل ویدیو چی مثلا آها بس شوگر قابل شمارش نیست پشت سر این لطفا هم که بیاد نباید جمع شه اوکی از ازم جان گفتم وقتی میخوایم مفهوم شدن رو بگیم کجا از بیکام و کجا از گت استفاده کنیم جفتش رو رو میتونیم استفاده کنیم فقط گت یه مقدار حالت چی داره غیر رسمی تری داره به نسبت بیکام و اگر جملهاتون یه حالت رسمی و مثلا نامه داری یا اینجور چیز داره تلاش کنید از get کمتر استفاده کنید مثلا میگم she became tired یعنی اون خسته شد میتونم میگم she got tired اون خسته شد اما اگر که شما دارید میگم توی مثلا یه چیزی مثل یه نامه داری چیزی که رسمیت بالاتری داره تلاش کنید از get استفاده نکنید و از واجه های جاگوزینش استفاده کنید اوکی نیلو فرجان گفتم استاد ویدیوهای مربوط به کتاب لایف این یوکی خیلی عالی بودن واقعا ممنونم با اینکه ایران زندگی میکنم ولی برام جالب خوشحالم که اینو میگید اتفاقا امروز یه تماس دیگه داشتم که از دوستان اون تماس گرفت و پیامشو براتون بذارم پیامشو براتون بذارم پیام رو میاد بذارم براتون جاس این رو چه بود یا بیمون بود بزنیم اول خودم گوش کنم یه وقت صحبت دیگری نبوده اول بعد از اون حالت پرش برم خب حالا این که پیام منه کجا پیام داده بود پس به نه اینجا نیست این نیست بکشم اینجا سی داره باید برندم دوباره سی داره این سپاش در نهایت توی کلاس این یکی باز دوباره سده این رو برگردنم آن کمان چه شد اینجا هم نیست مانه گرد نیست این رو بگرد نسی دین هم یه پیام بود که امروز داشتم حالا مرتبط با باید صحبت که نیروی فرجان داشتن امروز هم که دیگه از دوستان امتحانشون رو پاس کردن پس از اون حالا پیام باز به با هم دیگه دادیم و گفتن که ایشون هم کتاب رو نداشتن و هم با دیدن همین ویدوها مثلا امتحان رو پاس کردن زمن این که حالا یه خورده آبر روزیزیه ولی خب زمن این که ایشون یک دو بار امتحان رو از روی کتاب خونده بودن و فیل شده بودن دوباره پیشین رو ولی این دفعه بدون کتاب و با ویدوها انجام دادن و پاسش کردن و اینم پیامی که امروز برای من اولین پیامی که برای من امروز فرست دادن آره دوستان زیادی بودن که به حال پاس کردن ولی خب نیلو فرجان از ایران بدون این که امتحان رو داشته باشن دیدن و برشون جالب بود ولتان خوشحالم که بیننده این ویدوها هم بودید کارسپاندس گفتم ببین نمیدونی یه دونه سیب تو سبد هست یا چند تا سیب حالا میخوای بپرسی که چند تا سیب تو سبد هست حالا میگی how many apples یا yeah. or how many apples میگیم apples okay? how many apples do you have in the basket okay? ما جمع رو میپرسیم okay? بعد حالا طرف میگه نان هیچی یا میگه 5 یا میگه 1 یا صفر هر چیزی که باشه اون رو دیگه به اون فرق میسپارید پس شما میگید do you have any children آه. یا how many children do you have آه. میگیم how many children نمیگیم how many child نه how many apples نه how many children how many apples okay. پس توی پرسه شما جمع رو بپرسید how many sisters do you have حالا طرف اصلا خواهر نداره یه دونه داره به پنج داره فرقی نمیکنه اون پاسخ با اونه شما فقط میپرسید جمع میپرسید اوکی دکی جان نه جمله دیگری رو فرستادن که باید برشون چک کنم توضیح بدم این چرا اینجوری میشه اوکی این میداست گفتن که and say him that I am good and writing too uh, say him نداریم همچی چیزی با تو زبان انگلیسی tell him داریم ولی say him نداریم اوکی okay. say to him داریم کمتر استفاده میکنیم 
تلهین داریم که بیشتر استفاده میکنیم ولی سیهین نداریم اوکی؟ یه ویدیو دارم به نام تفاوت سی ان تل سی ورسز تل این همین عنوان رو داریم یکی از این هست سی تل یا تل سی اینها و یا فکرم سپیک هم جوش باتی کردم ویدیو شو حتما میتونید پیدا کنید با زدن سی و تل سپیک و اینها میتونید ویدیو رو ببینید این ویدیوی هستش که داخلش تفاوت ها رو توضیح دادم ما میگیم say to someone که هم استفاده میکنیم این رو یا میگیم tell someone به این ترتیب tell him and tell him that دوره اس داره استفادهش زیادی ما اس نواد داشته باشه اینجا uh, tell him that I باید کپتال باشه حتما تو هر شرایطی tell him that I am good at writing too okay? and tell him that I am good at writing too این جمله شما که بعد اینجور ساده باشه uh, okay. امیر جان گفتم از به من بعضی از جمله ها رو میبینم که ING میگیرن ولی استمرار نیستن درسی در بارش در دارین که اگر دارید شما رو بگید آره درس جراند ورسز انفینیتیف رو ببینید جراند ورسز انفینیتیف اونی که جراند تنها در بقیف ING رو شما میبینید ولی همراه با توبی نیست آه. اون دیگه استمراری نیست اون دیگه حالت جاری نیست استمراری ING هست ولی ING که پشت سر توبی بیاد پشت سر ام ایز آر واز ور نمیدونم این جور چیزها همه این دوست چیزها حالا دوستی از ایلینگ الان حالا دو بیکوست پرستادن اوکی با نام سعید ایلینگ Alright, I got a real life hand signal, I accept it in Kara. Alright, more cheese roll. More ING roll as a fun con befell hot on the hollow to SME diary. Hold on, I got in fairly to ING grafted. In the push the surface to be very much less than an am is or was very a hard to do as for my head to be. Who was in me share? حال گذشته یا آینده استمراری هر حالتی از که بسیدی در توبی مونچی باشه حالت استمراری اما اگر به تنهایی بیاد یه اسمه مثلا من میگم I like swimming okay? این معنیش نیست که من دارم شنا میکنم یا همچی نه سویمینگ رو من مورد چیزیه که مورد علاقه منه من این سویمینگ رو به ریل لایک من هستش okay. پیامتون رو روی لایک بذارید سعی جان که من بتونم توی لایک هم بخونمش اینجا میذارید اینو دار میزده ولی اسکرپتون رو دارم حالا اگر تماسی قرار باشید تو داشته باشیم نگران نباشید پس حتما روی لایف پایماتون رو بذارید اجزه بدید که لایف رو ادامه بدیم خب سعید جان میخوام بیان رستوران اعتمانه و بگن که چیکار کردم دکور رستوران رو نظر بدم اوکی پس ING برای پیدا کردن درسش عنوانش این هست جراوند versus infinitive اگر جراوند و infinitive رو نمیدونید شمارش چند هست و چیجور میتونید پیدا کنید روی آی کلیک کنید اولین ویدیو اولین کارتی که میاد چیگونه ویدیو هایی شبکه رو جسوری کنیم اون رو ببینید اون ویدیو رو چیز رو بهتون کمک میکنه پیداش کنید و بعد میتونید پاسختون اونجا ببینید اوکی داوود جان هم رامون هستن داوود جان بفهمید از رکوردتون بگید چه کردید آیا همچنان سر بلند آره حتما سر بلند بیاید چند تا از این چیز آیکانش رو هم برامون بذارید اوکی ببینم چه کردید داوود جان داوود جان الگوی ترکیزگار هم الان دوستانی که اینجا هستید میتونید با ایشون این مشورت داشته باشید <تصفح> خب پرسه شده اما پرسش داوود جان گفتن که اصلا کم یا زیاد کردن به انگلیسی چه می شود مثلا کم یا زیاد کردن اجالباز یا نور صفحه نمایش یا چیز to turn up یا turn down آها. مثلا کولر گرمایش و سرمایش و صدا و والیوم و نور و اینها رو میگیم turn up turn down آها. مثلا میگم can you turn the volume down می توانی صدا رو کم کنی can you turn مثلا میگم can you turn it up I can't hear it می توانی یکم بیارش بالا من نمی شنوم چی میگه Can you turn it off? آه. پس turn on و turn off رو یادتون باشه که روشن و خاموش کردنه حالا turn up و turn down بالا یا پایین که بردنه گرمایش، سرمایش، نور نمیدونم صدا و اینجور چیزا هستش okay. Good. پرسش خوبی بود صفحه نمایش کولراره 
همه اینا بودش نورمون اونم که سهمش سایجان گفتن سلام و درود خدمت آراد عزیز دکور جدید مورد قربون شما مرسی زنو بشید دکور اتا این منظورم چیز نیست تا دکور اینجا من خونه ای که دوستان هستم رستوران میشون روی تر دادم و در حال اجراس حالا میتونید برید ببینید داشت ببینید چه کردم نه دکور کل رستوران ها یا هشتوها گرفته نداشه یه تابلو رو من ترش رو کارش کردم و ترش رو دادم و ترش رو با مداد من زدم و بعد حالا داره جا میشه حالا نمیدونم شاید بتونیم ازش یه ویدو هم درست کنم ویدو توی این کار گرفتن دوستان که اگه بشه با مناسب ویدو کردن باشه ویدوش میکنم و مثلا رو شوشه که به حال یکی از اون کارهایه یکی از اون کاری که انجام دادم اینجا اوکی یکی جان گفتن and she hope that you come along with her to disco uh, and she hope دوباره hope she hope بعد بشه چی؟ she hopes درسته؟ ما بعد بسه سبام شخص برای she همونجا در نظر بگیریم اگر یه چیز کلی داریم در اونی سوال میکنیم پس این بس رو روشی مدار کار کنید حسام جان و این ایراد رو از کارتون بردارید الان میبینید مثلا توی یکی از ایرادهای کارتون و براتون روشن هم شده باشه که برای سوم شخص سوم شخص رو رایت نمی کنید این یکی از کارهایی هست که شما باید روش تمرین داشته باشید and she hopes that's دور that's s داره این هم یکی دیگه از ایرادا هست که مرتب داره تکرار میشه این اس ها رو بردارید از دو that that s نمیپذیره مگر یعنی اینکه that is بوده باشه که مخفف شده باشه اون وقت میشه that apostrophe s okay so and she hopes that you come along with her to disco بقیش درسته و آره بعدش هم نمیشتم ممنون تمام شد اوکی خواهش میبرم اگه میشه جمله فارسی میفرستم آلمانیش رو بگید انگلیسی اوکی <تصفح> منظورم انگلیسی بود اگه برسم چون من به پرسش دیگر دوستان هم رسیدی که بشه و هر جمعه کار خب من نیست و هر حال مطالب دیگر رو هم باید دقیقت داشته باشیم ترجمه کار درستی نیست در واقع باید جمله ها رو از ابتدا به انگلیسی ساخت ندیم چی میگم یعنی دار فرق هست که ما جمله رو پارچه بسوزیم بعد برنش تو انگلیسی یا نه با اون ایده و اون ایده با انگلیسی خارج چی از ما یعنی وقتی ما پارچه رو میخوایم انگلیسی کنیم یا برعکس کار مدل گرفته است مثل اینی که مثلا یه نفر یه طرحی رو زده بعد شما اون طرح رو دوباره درستش کنید این کار خیلی سخت از اینه که شما از ابتدا طرح بزنید اوکی okay. اصلا همین اون جمله رو اصلا نباید اول به پارس ساختش بلکه باید اول به این مدل انگلیسیش فکر کرد بعد آوردش از مستقیم تو انگلیسی ساختش نه اینکه پارسیش کنیم بعد پارسیش حالا بریم به انگلیسی رو خیلی تبدیلش کنیم این کار رو خیلی سخت تر میکنم جان گفتن که چطور میتونیم یک چیزی رو به کس دیگه ای نسبت دهیم مثل من میگم تو این کار را بکن اینترنتتون رو هم درست کنین اصلا خیلی قطع و برست میشن میشین. خب این تیکه آخرش فهمیدم اینترنت من نیست ولی خب چشم برای جلسه بعدی حتما دیگه خونه خودم هستم توی کلاس اینترنت مشکل نخواهید این داشت اما نسبت اول رو نفهمیدم چطور میتونیم یه چیزی رو به کسی دیگه این نسبت دهیم مثلا من میگم تو آن کار رو بکن خب این که نسبت فهم این نسبت دادن نیست این میگیم به یه نفر میخوام در واقع مسئولیت بدیم یا میخوام به یه نفر یه کماندی رو بدیم یه دستوری رو بدیم خب به یه نفر میخوام یه دستور بدیم میگیم چی؟ you do that آها. یا مثلا میخوام یه اونو بشور میگم مثلا wash that for me آها. یا حالا مثلا معدبانش میگم can you please wash that for me آها. میتونی اونو لطفا با هم بشوری این هم اینجوری میشه اما اینکه نسبت بدیم به کسی دیگه اینو از مستجر نشدم لطفا دوباره بنویسیدش اوکی پیم بعدی ایشون میگن که من آرزو میکنم تا سال بعد سال خوبی رو داشته باشیم اوکی اینو میخوام انگلیسیش کنیم اول مثلا ایشون اون هیه یا شیه یا هر چیزی میگه مثلا she says I wish تا سال بعد سال خوبی داشته باشیم Okay, she says, I wish a, I wish you a good time. 
سال خوبی رو داشته باشیم سال خوب داشته باشیم نه ما نمیگیم have a good year نه همچی چیزی رو نمیگیم have a good time رو میگیم ولی مثلا have a good year ما نداریم یعنی مثلا این یکی از اون ایرادهایی که مثلا تو ترجمه ایجاد میشه ما میخوایم مثلا سال خوبی داشته باشید رو بیاریم توی انگلیسی نمیشه have a good year نداریم هم چیزی رو نمیگن نه که نشه این ساخت ترکیبار میشه ساخت مثلا من میتونم میگم خورتوم مثلا اصب ساخت نمیشه مگه نمیشه چرا میشه ساختش منطقه نداریم هم چیزی درست؟ تو انگلیسی هم ما میتونیم میگم have a good year ولی نداریم مال انگلیسی نیست اوکی؟ مال یه زبان دیگه است به ترتیب جمله رو از روی انگلیسی اگه بخوام بسازیم شرایط رو اگر بدونیم دیر مثلا طرف تو چه شرایطی میخواست چی بگه انگلیسیش رو راحت هم میشه ساخته اینکه ما بریمش تو پارسی ایباد بخوام بریمش تو انگلیسی میدونی چی میگم؟ اینجوری کمتر با ایراد برمخور کارم uh, So she says uh, she wishes a good year she wishes مثلا میگه she wishes a good year to you مثلا she wishes you have a good time up to next year یعنی چه حالت از همجان گفتن که اصلا این اصطلاح you know که توی بین تمام صحبت های انگلیسی و زبان ها میشنوید چه معنی داره و کجا ها استفاده میکنم you know you know یعنی میدونی چجوری ما میگیم میدونی اینجوریه میدونی میگم که من هم نمیتونم زمین کار بکنم میدونی زایه بود میدونی میدونی چی میگم میدونی 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 you know I mean You know me doing it. Okay. پس کجا ما میگیم میدونی همون جا هم انگلیسی ها استفاده کنن و خب برحال بعضی ها خیلی زیاد ازش استفاده کنن مثلا میگه که You know it's a bit late to call them at this time Let me do it tomorrow میگه میدونی که خورده بعد موقع سران زنگ میزنم بذار فرد این کار میکنم میدونی جمعه رو باید یه میدونی آغاز میکنه وقتی که میخواد عواقع شما رو همراه با نظر خودش کنه از میدونی کمک میگه پس یه نوع همون میدونی هستش کجا استفاده میکنم میشنم چه مفهومی دارم کجا استفاده میکنم مثلا get out of my way خب بعد بذاری ببینم آها برای اون جمله آف اوکی مثلا get out of my way توی درس فعلای دو قسمتی با get این مثال رو دیدم و برام سوال بود که از سر راه من کنار برو رو با آف آورده بودید آره get out of my way از سر راه برو کنار حالا uh, out of my way درسته ما تو ترجمه همون میگیم uh, از ولی این توی انگلیسی از نیستش okay? اینجا شده است مثلا شما uh, تو رو چه معنی میکنید؟ آها مثلا تو به نفر بگیم تو به چه معنی هستش معمولا هم میگم به 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 میشه دیگه خب ولی من جمله میارم که به معنی به نیستش این که مثلا توی جمله های زبان ما معنی بی به میده معنیش این نیست که هم میشه به هستش اینو باید انگلیسی شو درک کرد انگلیسی رو برای ترجمه زبان پارسی نساختن انگلیسی انگلیسی پارسی پارسی زبان رو نباید با هم ارتباط کنیم بعد هر واژه رو تو کاربرد خودش سر جای خودش و هر زبانی رو با خودش کمک خودش یادش بگیره حالا مثلا این که میگم تو رو ما میتونیم داشته باشیم که معنی به نده مثلا میگم که I went out to see my friend رفتم بیرون که دوستم رو ببینم اینجا تو من معنی که میده I went out to see my friend رفتم بیرون که دوستم رو ببینم اینجا تو من یه که میده اینجا هم آو توی زبان ما توی این ترجمه از سر رام میگیم ولی out of Uh, مثلا uh, out of my way out of blue این ها تو این جو شرایط از out of که باشه میشه بیرون از آها uh, ولی در غیر این صورت تو این نمیدونم جای دیگه ما باید of رو باید با توجه به کانتکس البته بررسیش کرد داره خب در حالت کلی of بحث ملکی هستش بحث مالکیت هستش و این ترتیب باید بیاریم میشه مثلا حالت ای همون ای که ما میگیم مثلا میگیم کیبورد ده لپتاپ اون ای که ما به کیبورد میدیم میشه کیبورد آف اوکی اون ای هستش ولی از اگر دنبال از هستید مثلا از اینجا به اونجا از نظر فلان مثلا اون وقت میشه فرام اوکی 
بسیار خوب جمله به پیام بعدی امیر جان گفتم زاد چند تا زمان بلدی چرا فقط انگلیسی درس میدید راستی خیلی کنجکاو هم توی یکی از ویدئوهاتون نوشتین کسی رو میشناسین بیشتر زبان بلده میتونید بگین کیه آره یه پسری آمریکایی هستش از این چیزا از این مولتی لینگوالا بعد زبان های مختلفی رو بلده زبان مورد علاقش هم فارسی هستش و شعر های حافظ رو میخونه اصلا اصلا یه یه وضعی چیز <تصفيق> آره ایشون رو حالا باید سر چشمان ببر اسمش خاطرم نیست ولی من چند تو زبان بردم من نصف نیمه پرتغالی و حدودی آلمانی بردم و سه تو زبان رو هم کامل بردم ولی به زودی برنامه دارم حالا نمیدونم اون هم برسم که آلمانی رو میخوام به حد کامل برسم اوکی زبان دیگر رو اگه چرا درس نمیدم بخاطر این که من آموزش زبان انگلیسی رو به شکل آکادمی کار کردم و تجربه دارم خب البته دونستن آموزش زبان مثل این که مثلا شما یه ساز رو که بلدید یادگیری سازهای دیگر رو تون ساده تر میشه یاد, یاد دادن مثلا زبان فارسی هم برای من مثلا راحت تر به نسبت هموطنم دیگه که حالا شاید خیلی خوب همین فارسی رو صحبت میکنن ولی چون به حال به ساختار زبانی و اون از های مثلا روشناسی آموزش این آشنایی دارم و رشتم بوده تحصیل کردن در این باره خب برام شاید راحت تر باشه ولی خب هیچ وقت خودم رو اونقدر مسلط به زبان فارسی برای آموزشش نمیبینم یعنی داشتم شاگرد انگلیسی زبان داشتم که با فارسی برم کردم و بعد یه یه چیزی میپرسی گفتم چرا جالبه اینو چند نکته جالب رو اشاره کردی یعنی نمیدونم ما اینجا میگیم اینجوری اونجا میگیم اینجوری حالا چرا اینجوریه نمیدونم بعد چک کنم بذار یه چک کنم بعد مثال رو میزدم برای خودم تو پیدا میکردم مثلا ما کجاها باید بگیم این کجاها باید بگیم اون و اینجوری میتونستم براش اینو توضیح بدم ولی یه آموزگار مثلا مسلط آموزش زبان فارسی نیستم مثلا همین تو این زمینه خیلی پا نذاشتم و زبان دیگه هم باز با همین طرف مثلا همین ترجیح میدم که همون روی انگلیسیه بیشتر کار کنم alright uh, سایجان گفتن که one of friends بعد پیام دیگری من ندارم ازشون نمیدونم ایشون پرسششون چی بود ok این هم به این شکل uh, پیام بعدی سوهیل جان گفتن این شبه تون بخیر استاد گفت درود بر شما شبه شما هم خوش از اونجا شبه اینجا که uh, اینجا هم حالا به سمت شب داریم میریم ولی از اونجایی که oh my goodness دارم در میزنیم زبه دیمان دارو باشونم برنام باشم خدا اوکی ببخشید آره رایت کجا بودیم آره سایل جان گفته بودن شبتون بخیر همین شبت که عرضش هم همینو گفتم اینجا یه مدار تشکیس شب سخته چون تو ساعت دمینا هوا روشنه آدم نمیفهم که شب شده ولی خب مرسی برها اوکی از امجان گفتن که توی درس افعال دو قسمتی با گیت اینو که خوندمش امجان گفتن که فرض فرض آن فرق آن فرق بوده اشتباهی چاپ شده تایپ شده فرض فرق بین یت و استیل و گریت بید دوت دوت گریت بید دوت نمیدونم این چرا چی شده این مفصلن چی بنویسن اما یت و استیل فرقشون چی هستش استیل هنوز یت هم هنوزه اما یت توی جمله های منفی و پرسشی مورد استفاده قرار میگیره اوکی پس استیل یعنی هنوز مثلا من میگم آه آه مثلا I still love her اوکی من هنوز دوستش دارم اینجا جملم چیه مثبت جملم خبریه واسه همین از استیل استفاده کنم ولی yet 
فقط توی جمله پرسشی و منفی استفاده داره برای زمانی هستش که ما مثلا یک چیزی رو انتظار رخ دادشو داریم و ولی هنوز به این شکل صورت نگرفته مثلا میگه که نمیدونم I haven't seen her yet هنوز ندیدمش یعنی انتظار دیدن فرد رو داره میکشه منتظر هست که این به زودی رخ بده منتها این هنوز صورت نگرفته و میگه جمله چیه I haven't seen her yet جمله haven't داره درسته not توی و have ترکیب شده پس جمله اون منفی هستش یا میگم haven't you seen her yet هنوز ندیدیش اوکی اینجا haven't رفع ابتدای جمله و پرسش من در هم حالت پرسشی داره هم حالت منفی داره پس پرسشی باشه منفی باشه یا پرسشی منفی یا همون پرسشی انکاری باشه میگیم yet اما وقتی مثبت هستش چیه still اوکی همه هم معنی چیو میدن؟ معنی هنوز رو میدن امیر جان گفتن که راستی استاد ناراحت نشین ولی با موهای بلند خوشتر بودید اوکی به هر حال موهای فکر میکنم همه با اون موهای بلند خوشتیبتر باشن اما نگران نباشید اون موها جاشون همه اون موها الان تبدیل شدن به یک پلاگیس و البته با موهای دیگه که ترکیب شد و الان یک پلاگیس موهای طبیعی هستش که روی سر یه بچه مبتلا و سرطان هستش و هنوز هم قشنگه هنوز هم دیدنی ولی خب ممنونم که نظرتون رو رفتید اوکی <تصفح> ویدیو شد فهم دارم ویدیوی احداره موها رو چه جور شد که بر من موها رو اینجورشون کردم رو میتونید تو اون ویدیو رو ببینیدش right. امیر جان گفتن که در یه فیلم دیدم یه جمله I'm getting married این چه جور زمانیه جمله زمانش حال استمراری هستش اما ما از زمان حال استمراری برای صحبت از چیزی که برای آینده مقرر شده باشه استفاده میکنیم درست زمانش زمان حال استمراری هستش اما ما از زمان حال استمراری استفاده میکنیم برای چیزی که بیشتر از این برنامهش ریخته شده روی تایم تیبل اومده و, و قرار انجام بشه یعنی در واقع چی از حال استمراری ما برای صحبت از آینده استفاده میکنیم اما چه جور آینده آینده ای که از پیش برنامهش مشخص مثلا این, بر... این فرد مثلا تو ماه آینده ازدواج میکنه مثلا مراسمشون مشخص شده جایی رو مشخص کردن مهمانهایی رو دعوت کردن و همه اینها خب همه چیز برنامهش چیده شده واسه همه میدونی که فرد بگه she will get married okay. ازدواج خواهد کرد میگه نه she is getting married یعنی همه چیز رو برنامه داره انجام میشه okay. نه که ازدواج خواهد کرد وقتی میگم she will get married درست آینده هستش ولی آینده ناشناسیه آینده ای که میتونه هر زمانی باشه okay. اما وقتی میگیم که she is getting married یعنی براش یه برنامه هست براش یه زمان مشخص شد okay. سوی so, لازم گفتم فکر کنم این استمراری هست من میگه من دارم ازدواج میکنم کاملا درست استمراری هم هستش آه آه اینترنت قطع شد آها بایست اوکی خب یه لازه اینترنت قطع شد برای خوب درست شد نمیدونم الان توی لایف شما به چه ترکیب دارید اینو دریافت شما به چه ترکیب هست ولی اینجا داره نشون میده که وضعیت خیلی خوب نیست اوکی اوکی آره سایلو جان درست گفتید این زمانی زمان استمراری هستش حوال استمراری هستش اما بحث از این لحظه نیست بحث چیزی برای آینده مشخص شده برای چیز برای آینده برنامه مشخص شده هست پس همین از این زمان هم میتونه استفاده کنیم پروسیش بعدی امیر جان این هستش که چرا پس چرا مری رو گذشته آورده مری گذشته نیست مری در واقع حالت چیه مرید هستش فعلمون اینجا چیه فعلمون get هستش آها I am getting اینجا am getting فعلم هستش مرید یعنی متحل آها پس اینجا زمان چیز نیست مرید در برابر چی میاد سینگل میاد وقتی مثلا طرف میگه she is single ما نمیگیم چرا سینگل زمانش حاله یا نه نه ما به ایز نگاه میکنیم ایز داره زمان درسته اینجا هم I'm getting 
زمان داره زمانش حال استمراری هستش مرید داره زمان نیست مرید یه صفته مرید یعنی متعهر اوکی I'm getting married مرید زمان نداره درست ایدی داره ولی این ایدی به معنی فعل مثلا فعلی بوده که به گذشته رفته نیست مرید یعنی متعهر اوکی یه صفت oh, right. uh, سعید جان uh, خندیدم نمیدونم دوستان خنداشون چی بوده سر چی بوده یادم نیست دیگه اینو ابو جان همچنان پر قدرت با این نشون دادن که آره همچنان به عهد خودشون به خودشون پای بندن و مرتبا جانم توضیح دادن که صفت هست نفل مرید صفته کاملا کاملا درست گفتید در همون متحل هستش اوکی دکی دوستان دکی گفتن اینو درستش کنین دوستانی که هستید آیا لایف همچنان با پاور جاست چقدر شده چون من پیامی رو از شما دریافت نمی کنم نمیدونم الان با این وضعیت اینترنت که داریم آیا شما دریافت میکنید الان صحبت من رو یا نه اینو از هنوز نمی دارم الان اصلا لایف سبز شد نمی دونم یه دقیقه گرمه زیاد دقیقه سبز بلاس من مارم برمیسیدش و همینطور دکی جان گفتن که اینو درستش کنید و به این جمله شون اینه She tells that She tells that She is really looking forward to meeting you next year دوباره جمله مشکل ما توی چی هستش مشکل ما توی انتخاب فعل شما هستش که شما گفتید She tells Tell در جای خودش استفاده نشده در جای say استفاده کردیدش و بگیم she says that گفتیم tell someone ولی این اینجا شما say را بودید say همینجوری نواید مورد استفاده قرار بگید خیلی خب یه خوده اینجا برش میشد زمانی که بس ما هم تمام هست من بایستی بزنمش هر چیز مونده رو جلسه بعد من پیامایی که مونده رو حتما نگاه میکنم و حتما میکنم ایشون فقط دکی دوستمون حسام جان دکی جان بعد بهتون بگم که شما نیاز دارید اون ویدیوی سی و تل رو حتما یه نگاه داشته باشید توی این مورد مشکل دارید جملتون روی این به مشکل میخوره رو میکنم اونو ببینید یه سری از جملاتون رو خودتون بتونید به خوبی درستش کنید اما بقیه جملتون کاملا درسته is looking forward to meeting you next year کاملا درسته خب کلا حالا این جلسه رو به اینجا رسونیمش پیامی هم دریافت نمی کنم اصلا نمی دارم اسمت دارو زرف میشه یا نه و یا های صدای من رو دارید یا نه اونی بارم که حتی قبل که گفتم رو شنیده باشید پیام هایی که نرسیده می کنم رو حتما خواهم خوند و اینکه که ام... ام... میکنم باز بابت کیفیت این سری این سری کیفیت ویدو اصلا خوب نبود می دونم برحال لوکیشن رو عوض شده و اینجا جای مناسبه نیست و اینترنت قوی ندارن اما حتما توی جلسه بعدی جبران میشه باز با کیفیت بیشتری توی سریعای بعد همراهتون خواهم بود اوکی okay. 